Tres países, tres tragedias. Podría hablar de muchos más y lo haré, pero estos tres tienen en común que la causa de sus tragedias es un sistema político no solamente ateo, sino ferozmente enemigo de la Iglesia. Me refiero al sistema comunista. Venezuela, Nicaragua y China. En Venezuela, Nicaragua y en China no solamente están perseguidos los católicos, por supuesto, pero están perseguidos todos aquellos que quieren profesar una religión y que quieren ser de verdad ciudadanos libres. Los obispos venezolanos han levantado de nuevo su voz y han hecho oír su voz en este caso para defender los derechos de, de la Asamblea Nacional violados a la fuerza por la policía del régimen dictatorial de Maduro. Eh, en el caso de Nicaragua, el cardenal Brenes, arzobispo de Managua, ha pedido al gobierno sandinista, al gobierno dictatorial comunista de Nicaragua, que libere a la gran cantidad de presos políticos que hay en el país. Y mientras que en el caso de China, la persecución contra todas las religiones que no se someten al Partido Comunista va en aumento, y, y de una forma especial, contra los católicos, y el cardenal Zen, eh, obispo emérito de Hong Kong, ha escrito una carta, en realidad la escribió en el mes de septiembre, pero se ha conocido ahora, ha escrito una carta dirigida a todos los cardenales del mundo pidiéndoles que hagan algo para que no se produzca la desaparición de esa iglesia católica en China tan sufrida, tan perseguida durante tantos años y que no quiere someterse al comunismo. Repito, tres países que tienen en común una causa de persecución contra la Iglesia. Claro, no solamente contra la Iglesia, por ejemplo, en el caso de China, también contra otras religiones. Pero hay otros países. En Nigeria, un obispo ha denunciado al, al gobierno que esté favoreciendo la islamización del país y que esté tolerando de alguna manera las persecuciones y matanzas casi continuas que los musulmanes radicales llevan a cabo contra los cristianos católicos y no católicos. En este caso, eh, la responsabilidad no es de un régimen político comunista, sino, sino musulmán. También en España, eh, por no ir más lejos, tenemos una situación donde un régimen sociocomunista eh, que, que acaba de llegar al poder amenaza con todo tipo de persecuciones, eh, de, 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 incluso de, de leyes que van radicalmente en contra de la moral católica. Es decir, persecución. ¿Cómo tenemos que hacer para prepararnos para la persecución? Pues lo mismo que hicieron los que nos precedieron. Y eso es lo que no podemos olvidar. No somos los primeros que estamos siendo perseguidos o que vamos a ser perseguidos. Llevamos dos mil años de historia así. La única manera de prepararse para la persecución es con espiritualidad, con una creciente unión con Dios y también con unidad, unidad entre nosotros. Esa unidad solo se puede conseguir, no hay otra forma de hacerlo, en torno a la palabra de Dios y en torno a la tradición. Una tradición que tiene que ser continuamente actualizada y enriquecida, ciertamente siempre ha sido así, pero una cosa es la actualización de la tradición y otra cosa es la traición a la tradición en nombre de la actualización, que no tiene nada que ver. Una cosa es actualizar y otra cosa es traicionar. Una cosa es decir, esto es lo que siempre hemos dicho y ahora lo tenemos que decir de una forma nueva, y otra cosa es decir, esto es lo que siempre hemos dicho y ya no vale. Y ahora tenemos que decir otra cosa que muchas veces es justo la contraria. Espiritualidad, espiritualidad, insistir en eso, espiritualidad y unidad en torno a la palabra y en torno a la tradición actualizada de una forma coherente. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en China? Quizá es el caso más, más duro, difícil de entender, porque en China los que están protestando son aquellos que quieren ser mártires. Es una cosa increíble. Es decir, los que quieren ser mártires, los que, quieren, los que están dispuestos a dar la vida por Cristo, son los que están protestando. ¿Pero por qué? No porque les obliguen a ser mártires. Ellos quieren ser mártires antes que traicionar a Jesús, sino porque ellos tienen la impresión de que le están obligando a dejar de ser mártires. Es decir, de que están obligando a someterse al Partido Comunista en aquellas cosas que el Partido Comunista decida y renunciar a la primacía de Cristo y a las enseñanzas de Cristo, para enseñar solamente aquello que el Partido Comunista decida que se tiene que enseñar. 
A mí me parece, por poner un ejemplo, que es como si eh, la época de Enrique VIII y, y Santo Tomás Moro, cuando Santo Tomás Moro está en la Torre de Londres y, y, y le van a cortar la cabeza, recibiera un mensaje del Papa de, de la época diciéndole, mira, Tomás, yo no quiero que mueras mártir, yo no quiero que, yo no quiero que mueras, entonces yo te aconsejo que, que cedas y que aceptes que Enrique VIII es el jefe de la Iglesia y que lo de su divorcio con, con Catalina de Aragón tiene que aceptarse y que, y que él es el que va a nombrar los obispos y que él es el que va a decidir eh, qué liturgia y qué dogma y qué moral tenemos que aplicar. Acepta todo eso y no te van a cortar la cabeza. <risa> Santo Tomás Moro, eso ya lo sabía. No necesitaba que nadie se lo dijera. Y desde luego el Papa de la época no se lo dijo. Lo que el santo Tomás Moro necesitaba cuando estaba en la Torre de Londres, antes de que le cortaran la cabeza, era que le hablaran del cielo y que le dijeran, no te preocupes, Dios te espera y vale más morir en la tierra y vivir eternamente. Eso es lo que el santo Tomás Moro necesitaba. Los, los católicos chinos fieles a la Iglesia, los católicos chinos que llevan décadas soportando la persecución, Sí, claro, están tristes porque les tiran sus templos, que están tristes porque tienen que esconderse y les cierran sus lugares, incluso de reunión, que no sean litúrgicas. Están tristes, muy tristes por eso. Pero lo que están de verdad es tristes es porque les están diciendo, o ellos creen al menos que les están diciendo, que tienen que someterse al Partido Comunista, que tienen que entrar en la Iglesia Patriótica y que tienen que aceptar lo que el Partido Comunista diga. Es decir, como si lo hubieran dicho a Santo Tomás Moro, mira, Tomás, déjate de tonterías y acepta lo de Enrique VIII y sigue viviendo, que estaba además con una gran comodidad de vida. Los católicos chinos son un ejemplo para nosotros porque prefieren el martirio antes que la traición. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos. Para eso necesitamos la gracia de Dios, unidos a Dios, espiritualidad, y también unidos entre nosotros, fieles a la palabra y fieles a la tradición. Si no hacemos esto, si no hacemos esto, pereceremos. Pero hay que advertir una cosa, y creo que es necesario hacerlo. Algunos pueden pensar que cediendo un poquito nos van a dejar en paz, que aceptando esto o aquello de lo que el mundo eh, exige nos van a dejar en paz. Es un error, un gravísimo error. Mientras nosotros sigamos teniendo algo de fe, en Dios nuestro Señor, en que Jesucristo es Dios, en que no es un profeta más, mientras nosotros sigamos creyendo que en el mensaje de Jesús está la plenitud de la revelación y que el cristianismo y el catolicismo no es una religión más entre las otras, un camino más, ni mejor ni peor, sino un camino más entre los otros, nos van a perseguir. Solamente cuando nos rindamos absolutamente, cuando dejemos de creer que Cristo es el Hijo de Dios vivo, cuando dejemos de creer que en la Iglesia Católica está la plenitud de la revelación, cuando dejemos de creer que no es lo mismo ser católico que ser otra cosa para llegar al cielo, solamente cuando nos rindamos absolutamente nos dejarán tranquilos. Mientras tanto, todas las rendiciones parciales no serán más que darle una victoria al enemigo que no evitará que nos sigan persiguiendo. Repito, los católicos chinos son un ejemplo. Ellos están dispuestos a morir y quieren que les ayudemos a ser mártires con nuestra oración y con nuestro apoyo. No quieren y no nos están pidiendo que les digamos que traicionen la fe en Jesucristo. Y eso, repito, para nosotros tiene que ser un ejemplo. Espiritualidad y unión entre nosotros en torno a la palabra y en torno a la tradición. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.